كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد لمضغه اذا سلحت سلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী পর্দার আড়ালের মা এবং বোনেরা আল্লাহ রবুল আলমিনের অসংখ্য শুক্রিয়া প্রশংসা গণগানের পরে সন্নতি খুদবা এবং পিয় নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সলাতু সালামের পরে আজকে জুমাবার মোবারক দিন এসার সলাতের পরে আমরা আমাদের এ দোবাইয়ের দায়েরত শরুল ইসলাম ইয়াল আমাল খৈরি ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স বা ওকাফ দুবাই এর পক্ষ থেকে যে এই মহতি মজলিসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জন্য শুক্রিয়া আদায় করি আপনাদের থেকে শুরু করি যারা দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন শহর থেকে আরব আমিরাতের অনেক কষ্ট করে এসেছেন একমাত্র নিজের দিনের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য এলম হাসিল করার জন্য যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফরজ করেছেন যা হচ্ছে আম্বিয়া রসুলগণের ওয়ারাসাত যা তারা ছেড়ে গেছেন যাতে রয়েছে ইহকাল পরকারে সার্বিক কল্যাণ এল হাসিল করার মাধ্যমে মানুষের অজ্ঞতা দূর হয় যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আলোকিত করতে পারে এবং যখন ভালো উপকারে এল হাসিল হয় তখন আমলও ভালো হয়ে যায় এই উদ্দেশ্যে যে আপনারা হাজির হয়েছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি জজাকুমুল্লাহ খাইরান আল্লাহ রবুল আলম যেন আপনাদের সার্বিক মঙ্গল করেন উত্তম প্রতিদান দান করেন পদে পদে আল্লাহ গুনা খাতা মাফ করে দেন এবং পদে পদে আল্লাহ মর্যাদা উঁচা করেন এবং হেদায়তের ওপর আল্লাহ রবুল আলমিন সর্বদা কায়েম রাখেন ফেতনার যুগে দিন দুনিয়ার সার্বিক ফিতনা থেকে বিশৃঙ্খলা থেকে গোমরাহি থেকে আল্লাহ হেফাজতে রাখেন তারপরে শুক্রিয়া আদায় করি আমাদের বাংলা ভাষাভাষী যারা একনিষ্ঠ কর্মী আরও আমিরাতে যারা স্বেচ্ছাসেবক অনেক মেহনত পরিশ্রম করেছেন আপনাদেরকে এখানে আসার সুব্যবস্থার জন্য এবং আরও প্রয়োজনীয় যে সব কাজকর্ম রয়েছে একটি অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম তাদের রয়েছে আল্লাহ যেন তাদের মেহনতকে কবুল করেন তাদের দিনের দাওয়ার কাজে বরকত দান করেন এবং তাদের আল্লাহ পরিবার পরিজনের সার্বিক জীবনে খাইর এবং বরকত দান করেন শুক্রিয়া আদায় করি ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের দুবাই আওকাফের কর্মকর্তাদের এই মসজিদের দায়িত্বশীলদের সকলে শুক্রিয়া আদায় করি বিশেষ করে শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুল জব্বার 
এবং মসজিদের ইমাম আর যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন অথবা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তার সাথে সাথে দুবাই সরকারের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ যেন তাদের জায়গায় খায়ের দান করেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ যেন দিনকে উঁচা করেন এবং মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো পথের পথিক বানাবার জন্য তাদেরকে ভালো পথে মেহনতের আরও বেশি তফিক দান করেন তাদের নেক আমলগুলি কবুল করেন এবং ভুল থেকে আমাদের সকলকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন আমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার শুনলেন তা হচ্ছে অন্তরের ব্যাধি এবং তার চিকিৎসা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অথবা জ্ঞান না থাকার কারণে এর গুরুত্ব বুঝি না কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তরের ব্যাধি যদি থাকে তো কোন কল্যাণ নেই মানব জীবনে আর অন্তরের ব্যাধি মুক্ত যদি হইতে পারেন তাহলে সার্বিক কল্যাণ রয়েছে কাল পরকালে এই অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করব প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সন্নাই এই অন্তরের রোগের কথা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন অথবা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সব বর্ণনা করেছেন এ সম্পর্কে সংক্ষেপ আলোকপাত করব আর তারপরে আলোকপাত করব অন্তরের রোগের কারণগুলি সংক্ষেপে আর তারপরে অন্তরের রোগগুলি কি ধরনের কি কি হতে পারে কারণ আমাদের মোটেই ধারণা নেই অনেকের অথবা সামান্য কিছু একটা শুনেছি মাত্র যে অন্তরের রোগ হয় কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে অন্তরের রোগ কি হতে পারে শরীর রোগ আপনারা শত শত গনিয়ে দিতে পারবেন জ্বর সর্দি কাশি থেকে শুরু করে প্রেশার সুগার ইত্যাদি শত শত গনিয়ে দিতে পারবে একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু অন্তরের রোগ কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা নেই এক দুটো গণনা করানো মুশকিল অন্তরের কিছু রোগকে আমরা শনাক্ত করব চিহ্নিত করব যাতে করে সেই রোগগুলি আমাদের মধ্যে আছে কি না যদি না থাকে তো বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আর যদি এই রোগ থাকে তাহলে রোগ নিয়ে বসে থাকবেন না কারণ রোগকে পোষা রোগকে পোষা মানে রোগকে ছেড়ে দেওয়া বিনা চিকিৎসাই নিজেকে ধ্বংস করা কেউ রোগ জানার পরে চিকিৎসা বিহীন ছেড়ে দেয় না যদি জ্ঞানী মানুষ হয় তাহলে সেই রোগ সম্পর্কে যদি সজাগ হয় তাহলে শেষখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব রোগ চিহ্নিত করার পরে তা হচ্ছে এই রোগগুলির প্রতিকার বা চিকিৎসা এর থেকে অব্যাহতির বা চিকিৎসা হাসিলের কোনো উপায় আছে কি না আল্লাহ রবুল জান আমাদেরকে কোরআন সন্নার কথা বলার তফিক দান করেন এবং কোরআন সন্না মোতাবিক চলার তফিক দান করেন কোরআন সন্নার দিকে রাস্তা দেখাবার তফিক দান করেন কোরআন সন্নার জীবন পরিবার সমাজ দেশ গঠনে তফিক দান করেন আর সমস্ত রকমের অনিষ্ট থেকে বিপদ আপদ থেকে ফেতনা ফাসাদ থেকে আর অশান্তি থেকে আল্লাহ মুসলিম ওমার হেফাজত করেন আসা যাক এখন কোরআন সন্নাই যে অন্তর রোগের কথা বলা হয়েছে এ বিষয়টি শুরু করার আগে আর একটি বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে শরীরের রোগ আছে এটা আমরা সকলে জানি যেমন বলছিলাম শরীর স্বাস্থ্যের রোগ এটা সকলে জানি এবং শারীরিক রোগ সম্পর্কে জানার পরে আর জানতে যদি না পারে একটু অসুবিধা লাগছে যেন একটু শারীরিকভাবে ব্যতিক্রম লাগছে ছুটে যান চিকিৎসকের কাছে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য এবং সেই ডাক্তারের কাছে কত পয়সা দিয়ে আসেন কত পয়সা দিয়ে আসে এমন কি যদি বলে যে আপনার কোন অঙ্গকে কেটে ফেলতে হবে কাটা ছেড়া করতে হবে প্রস্তুত আছে পয়সাও দিচ্ছেন আর অঙ্গ কাটিও আসছেন কি উদ্দেশ্যে বৃহৎ উদ্দেশ্য বড় আশা নিয়ে যে বাকি জীবনটা ভালো থাকব শরীরে কিছু অঙ্গ কেটে ফেলে দিল বাকি শরীর স্বাস্থ্যটা যাতে ভালো থাকে বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটছে 
এটা কিন্তু সবাই বুঝে কত যে পয়সা খরচ করে আছেন কসল কত দেশ বিদেশে দেশে চিকিৎসা না হলে কত যে বিদেশে যাচ্ছেন অনেকেই আল্লাহ যেন আপনাদের সমস্ত রকমের বালা মুসিবত থেকে এবং শারীরিক রোগ থেকে সার্বিক রোগ থেকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন সুস্থ রাখেন আর একটি রোগ সম্পর্কে আজকাল খুব বেশি শোনা যায় যত স্বচ্ছলতা বাড়ছে যত পয়সা বাড়ছে যত কাজকর্ম বাড়ছে যত যান্ত্রিক সভ্যতা বাড়ছে যত দেশ সমাজ মানুষ পরিবার সভ্য হচ্ছে তত বেশি এই রোগ বাড়ছে সেটা হচ্ছে মানসিক রোগ আলমারুজ নাফসি মানসিক অশান্তি মানসিক রোগ টেনশন যেটা বলছে এ মানসিক রোগ অধিকাংশ লোকের আর যার যত বেশি আখেরাত বিমুখতা দুনিয়া মুখী হওয়া তার তত বেশি এই মানসিক রোগ মানসিক রোগে যারা ভুগছেন সুবহান আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়ার আজাব দুনিয়ার আজাব ধন সম্পদ আর পার্থিব সুখ শান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসে না ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম আসে না একটা গরিবের ঘুম আসছে কিন্তু এত পয়সার উপর ঘুমাই কিন্তু ঘুম আসে না শেষে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় আর এই আত্মহত্যা কোন আলমে দিন জীবনও কখনো শোনেন নাই কোন হাফেজে কোরআন কোরআন বুঝে শুধু মুখস্থ নয় কোরআন এবং হাদিস দিন বুঝে ওহি বুঝে ইসলাম বুঝে ইসলাম পালন করে এই রকম লোক আত্মহত্যা করেছে এইরকম নজির কোথাও খুঁজে পাবেন না আপনি শারীরিক রোগ মানসিক রোগের কথা বললাম যেগুলি সম্পর্কে আপনারা অনেকটাই জানেন কেন বললাম যাতে করে তুলনা করতে পারে এর সাথে মারাজুল কলব অন্তরের রোগ এই অন্তর রোগ সম্পর্কে কোরআন সন্নার কথা বলা শুরু করি আল্লাহ রব্বুল আলমী সুরাই সোয়ারাতে আয়াত নম্বর অষ্ট আশি এবং অনান্য এর সাত করছেন নুন ওই দিনে অর্থাৎ বিচার দিবসে লায়ন ফাও মালু ওয়ালা বানুন না ধন সম্পদ কাজে আসবে উপকারে আসবে ওয়ালা বানুন না সন্তান সন্ততি যদিও বানুন মানে ছেলেরা কারণ ছেলেরা দুনিয়াতে মেয়েদের তুলনায় বেশি কাজে এসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ কাজকর্ম করার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার জন্য পয়দা করেছেন সেই জন্য বানুন বিশেষ করে এটা করা হয়েছে যুগের আবর্তন বিবর্তনে অনেক সময় হ্যাঁ আমরা মেয়েদেরকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছি কিন্তু আল্লাহ আসলে মেয়েদেরকে ঘরের কাজের জন্য পয়দা করেছেন আর ছেলেদেরকে বাইরের কাজের জন্য পয়দা করেছেন বাইরের কাজের ক্ষেত্রে পরিবারের সহযোগিতার বেশি প্রয়োজন হয় যার ফলে আল্লাহ বানুনের কথা বলেছেন সেই দিন ছেলে সন্তানও কাজে আসবে না মেয়ে সন্তান তো দূরের কথা ইল্লা মান আতাল্লাহ কালবিন সালিম তবে ওই ব্যক্তির কাজে আসবে কোন জিনিসটা কাজে আসবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আসবে আল্লাহর কাছে হাজির হবে বেকালবিন সালিম সুস্থ হৃদয় নিয়ে সালিম সহি সালামত অন্তর নিজে হাজির হবে এ আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন কালবে হৃদয়ের একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন সে কালবটি হচ্ছে সালিম সালিম সহি সালামত নিরাপদ সুস্থ সোজা সঠিক বিশুদ্ধ অনেক অর্থের হইতে পারে ব্যাপক অর্থ রাখে কালবে সালিম এই জন্যই আমরা বলি ভাই আমি সহি সালামত আছি তো তালবে সালিমের কথা আল্লাহ রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন এখানে এখানে একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে বিষয়টা আজকে আলোচনা করব না কারণ কথা লম্বা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে কোরআনে কেরিমি আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের হৃদয়ের বিশটির বেশি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা সিফাত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে আটটি বা আট প্রকারের হৃদয় রয়েছে আট প্রকারের অন্তর রয়েছে কলব রয়েছে যেসব কলবগুলির যেসব হৃদয়ের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন 
এবং ওই সব হৃদয় আল্লাহ মানুষদের আল্লাহ ভালোবেসে থাকেন বারোটার মধ্যে আট তাহলে বাঁচল কয়টি আর বারোটি বাঁচল এই বারোটি অন্তর হৃদয় এমন রয়েছে যেগুলিতে খারাপ দোষ রয়েছে খারাপ সিফাত রয়েছে যার ফলে এই রকমের অন্তর অলা মানুষদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন আল্লাহ অপছন্দ করেন এই আট রকমের অন্তর অলা মানুষরা হচ্ছে মমিন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী মুসলিম আত্মসমর্পণকারী মুসলিম নামে মাত্র মুসলিম নাই আকিদায় এবাদত আখলাখে মুসলিম তাদের অন্তর যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসে আর বারো যে অন্তর আছে যে অন্তরগুলি হচ্ছে হয় কাফেরের মুশরেকের মুনাফেকের অথবা সেই চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে গেছে সেই চরিত্রগুলি কাফের মুশরেক মুনাফেকদের চরিত্র দুনিয়ামুখীদের চরিত্র দুনিয়াকে যারা কামড়ে ধরে আছে তাদের চরিত্র গ্রহণ করেছে নামে মাত্র মুসলিম তাদের অন্তর গুলিকে আল্লাহ বারোটি গুণ দিয়ে ভূষিত করেছেন খারাপ গুণ খারাপ দোষ এইসব লোকগুলিকে আল্লাহ পছন্দ করে যাদের এই রকমের অন্তর রয়েছে এক একটি অন্তরের কথা আলোচনা করলে বিশাল একটা আলোচনা হয়ে যাবে সুতরাং সেদিকে আর না গে এতটা বলে দিলাম যাতে করে একটা আপনাদের আইডিয়া থাকে যে কোরআনে কারিমে কত রকমের মানুষের কথা অন্তরের দিক থেকে আল্লাহ বলেছেন চিন্তা করেন এই জন্য মানুষ এক রকমের স্বভাবের পাবেন না এক রকমের আমলের পাবেন না এক রকমের চিন্তা চেতনার পাবেন না হ্যাঁ নানা ভাষা নানা মত যেমন তেমনি নানা রকমের চিন্তা চেতনা জি নানা রকমের চালচলন নানা রকমের তাদের আমল কাজকর্ম পাবেন এই কলবের কারণে এখন আসি এই কালব সম্পর্কে তো কোরআনি কারিমে সুস্থ অন্তরের কথা যখন আসলো তাহলে বোঝা গেল যে অসুস্থ অন্তর আছে যখন কালবে সালিম নিয়ে যারা হাজির হবে তারাই পরিত্রাণ পাবে তারা সফলতা লাভ করবে তারাই জান্নাতে যেতে পারবে তাদের কোনো ভয় নেই ফালা খফন আলিম বলা হুম হেজান তাহলে বুঝা গেল যে এর বিপরীত অন্তর আছে না হলে কালবের সাথে সালিম লাগাবার প্রয়োজনই ছিল না শুধুমাত্র ওরাই সেই দিন লাভবান হবে যারা সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে তাহলে বোঝা গেল যারা অসুস্থ অন্তর নিয়ে রোগ রোগা অন্তর নিয়ে যারা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর নিয়ে যারা পাপিষ্ট অন্তর নিয়ে খারাপ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাসরে হাজির হবে সবাইকে হাজির হইতে হবে তাদের কোনো কল্যাণ নেই তাদের কেউ উপকার করে দিতে পারবে না সেদিন সবাই উধাও হয়ে যাবে সব কিছু সেই দিন উধাও হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহমত পাবে না কারণ তারা ভালো অন্তর নিয়ে হাজির হয়নি ভালো অন্তর নিয়ে হাজির হলে আল্লাহ রব্বুল রহমত অবশ্যই হইত আর আল্লাহ রব্বুল আলমের রহমতে ভালো অন্তর তার থাকার কারণে রহমত হবে আর আল্লাহর রহমতে মানুষ জান্নাত পেতে পারে যেমন পেয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম একটি সহি হাদিসে বলেছেন যেটা সহি বোখারি রয়েছে যে কোন মানুষ নিজের আমল দিয়ে সেই বিচার দিবস না জাত পাবে না সাহাবিরা বলে বলা আনত আল্লাহ এমন কি আপনিও আপনিও পরিত্রাণ পাবেন আপনার আমল দিয়ে আপনার নাজাত হবে না বলছেন রসুল উল্লাহ তবে আল্লাহ যদি আমাকে তার রহমত দিয়ে ঢেকে নেন তাহলে আল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লামকে সর্বপ্রথম তার রহমত দিয়ে ডাকবেন এ হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহর কাছে যখন রসুল উল্লাহ সাল্লামের এত বড় মর্যাদা সুতরাং আল্লাহ যে মর্যাদা দিয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লাম আপনাকে আমাকে সেই মর্যাদা দিতে হবে তার ওপরও দিলে শির কুফরি হবে আর তার নিচে যদি নামান তাহলে অবমাননা হবে আর বেদিন বেধর্মিতা চলে আসবে সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী বলছিলাম সুস্থ যখন অন্তর আছে তো অসুস্থ অন্তর আছে এখন অসুস্থ অন্তরের কথা বলি প্রথম কোরআনের 
আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের অন্তরে যে রোগগুলি রয়েছে এ রোগগুলিকে কোরআনে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এক হচ্ছে মর্য সুভাত সংশয়ের রোগ সংশয়ের রোগ সন্দেহর রোগ সংশয় সুভাত অনেক ব্যাপক কথা এতে বেশ কিছু বিষয় আসবে আর এই রোগের কারণে বিভিন্ন রোগ পয়দা হয় বিভিন্ন অপরাধগুলি হয়ে থাকে এটা একটি রোগ এই রোগের কারণে বিভিন্ন অন্যায় অপরাধগুলি হয়ে থাকে সেই দিকে ইনশা আল্লাহ তালা ইঙ্গিত করবো যখন বিস্তারিত আলোচনা করবো এখন জেনে নি যে কোরআনের ভাষায় অন্তরের রোগ হচ্ছে দুই রকমের এক হচ্ছে মরদুস্য ভাত সংশয় সন্দেহের রোগ আর এক হচ্ছে মরদুস শাহওয়াত কুপ্রবৃত্তির রোগ অথবা মনের কামনা বাসনার রোগ মনের চাহিদার রোগ শাহওয়াত জি মনে যা চাই সেটাই করব মনে যা চাই সেটাই খাব মনে যা চাই সেটাই বলবো এই রকমের যার অন্তর এটা হচ্ছে মরজুর শাহওয়াত কুপ্রবৃত্তির রোগ আর মরজুর সুভাত হচ্ছে সংশয় সন্দেহের রোগ এ রোগগুলির কথা কোরআনি কেরমের বহু আয়াত রয়েছে বহু আয়াত রয়েছে এর দ্বারা স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে যে আমাদের কি অন্তর রোগ বিশ্বাস করতে হবে কারণ অন্তর রোগকে বিশ্বাস করাই হচ্ছে কোরআনে কেরিমের প্রতি বিশ্বাস যেমন আল্লাহর কথা কোরআনে কেরিমে রয়েছে যেমন মালায়ক ফেরেস্তার কথা কোরআনে কেরিমে রয়েছে জিনের কথা আছে কি না জিনের কথা আছে কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি মালায়ক বিশ্বাস করি জিন বিশ্বাস করি না কুফুরি হবে না হবে না হ্যাঁ শয়তান বিশ্বাস করি না কুফুরি হবে না হবে না কোরআন অস্বীকার করল ঠিক ওই রকমই কোরআনে কেরিমে অন্তরে রোগের কথা বহু আয়াত উল্লেখিত হয়েছে সুতরাং অন্তরে রোগ কোরআনে কেরিম দ্বারা প্রমাণিত এটা আমাদের ইমানি বিষয় বিশ্বাস করতে হবে আমি বুঝি আর না বুঝি আপনি উপলব্ধি করেন আর না করেন অন্তরের রোগ আছে সংশয়ের রোগগুলি সম্পর্কে যে আয়াতগুলি রয়েছে কোরআনি কেরিমে তার দুই একটি আয়াত শুনে সোরা বাঁকার প্রথম দিকে একটি আয়াত রয়েছে আয়াত নম্বর দশ মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন ফি কলু বেহিম মারদ ফাজাদ আহমল্লাহ মারদা জি কাদের সম্পর্কে আয়াত বলা হয়েছে কোন হাফেজে কোরআন বলতে পারেন হ্যাঁ মুনাফেক মশাল্লাহ দেখতে বলেছে মুনাফেকদের সম্পর্কে কোরআনে কেরিমের শুরু থেকে সুরে বাকারাতে মানুষ যে কয় ভাগে বিভক্ত আল্লাহ ইঙ্গিত করে দিয়েছে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে এদের জন্য কোরআনে কেরিম গোটা কোরআন সুরা ফাতেহার পরে এদের জন্য এক তো সুরাতুল ফাতেহাতে আল্লাহ ভাগ করেছেন পুরস্কৃত আনাম তালিহিম আর গজব প্রাপ্ত মাকজুব আলিহিম আর দল দিন তিন ভাগে ভাগ হইল না হইল না সুরা ফাতেহাতে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে সুরা বাকারাতে কোরআনে কেরিম কার জন্য কার লাভবান হবে আল্লাহ কি বলছেন হোদাল্লিল মুত্তাকি আল্লাহ বিরোধীদের জন্য এতে কি রয়েছে হেদায়ত রয়েছে দিক নির্দেশনা কারা ভালো রাস্তা পাবে সঠিক রাস্তা পাবে ইহকাল পরকা কল্যাণের রাস্তা পাবে জান্নাতের রাস্তা পাবে আল্লাহ বলছেন যাদের অন্তরে ভয় আছে কার অন্তরে ভয় আসতে পারে আর ভয় আছে প্রথম শর্ত হচ্ছে যারা না দেখে বিশ্বাস করে তো না দেখে বহু বিষয় বিশ্বাস করতে হবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে অনেক কথা আমরা মানুষ বললে বিশ্বাস করি আর নিজের বাপ মাকে বিশ্বাস করি শুনে শুনে বিশ্বাস করি ছোট থেকে শুনেছি এটা বাপ এটা মা বিশ্বাস করছেন না না দেখেছেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে দেখেছে এটি আমার বাপ হ্যাঁ এটি আমার মা দেখেছেন লোকেরা বলেছে সবাই আপনি বিশ্বাস করেছেন চলে আসছে কথা নদী বাপ মায়ের কথায় যদি বিশ্বাস হয় অথবা পাড়া প্রতিবেশীর কথায় বিশ্বাস হয় ভাই বোনেরা বলেছে ছোট থেকে বাপ মা বলছে আপনিও বলছেন বিশ্বাস হয় হাজার হাজার আম্বিয়া রসুলগণকে আল্লাহ পাঠান তাদের কথা বিশ্বাস হয় না যারা সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষ সত্যবাদী ছিলেন তারা হ্যাঁ এত বড় বেদির নাচতে কি করে হইলেন আপনি যে ভালো মানুষদের কথা বিশ্বাস করেন না কার কথা বিশ্বাস করেন একটা খবর আসতে বিশ্বাস করে ফেলেন 
যে কো বলে গুজব কি বিশ্বাস করেন আপনি আল্লাহ যেন আমাদের হেদায়তের উপর কায়েম রাখেন এবং গোমরাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখেন তো কি বলছিলাম যে অন্তরের রোগ রয়েছে কোরআন হ্যাঁ কোরআন সুরে বাকারাত এখানে তাহলে সংক্ষেপ শেষ করি বিষয়টি যে আল্লাহ ভিরু মমিন মুত্তাকি হ্যাঁ উলাই কাম মফিল এখন সফল কাম এরাও সফল কাম এরাই পুরস্কৃত সফল কাম এক দল হয়ে গেল তাহলে মমিনদের কথা হয়ে গেল আর এক দলের কথা আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাজিন কাফারু সওয়াউন আলী যারা প্রকাশ্য কাফের প্রকাশ্য তারা ঘোষিত কাফের নিজেরা ঘোষণা করে কি তারা কাফের দ্বিতীয় দল হয়ে গেল হ্যাঁ তৃতীয় দলের কথা আল্লাহ বলছেন অমিনাল্লাহ আবার কতক লোক এমন আছে যারা বলে আল্লাহ প্রতি আমরা বিশ্বাসী ইমানদার হ্যাঁ পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহ বলছেন অমা হম্বে মমিনিন এরা আসলে মুসলিম মমিন নয় এরা কারা মুখে বলে মমিন মুসলিম আমরা কিন্তু অন্তর তাদের বিপরীত সেই জন্য আল্লাহ কি বলছেন আসলে ওরা মমিন নয় মোনাফিকদের কথা এই মোনাফিকদের সম্পর্কে বেশি লম্বা আলোচনা করেছে কয়েকটি আয়াতে তারপরে বলছেন ফি তার একটি আয়াতে ফি কলু বেহিম মারাত তাদের অন্তর কি আছে ব্যাধি রোগ আছে মারাত মানে কি রোগ ব্যাধি ফাজাদ আহমল্লাহ মারাত আল্লাহ তাদের রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিক এ আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবের ঘোষণা যদি এটাকে দোয়াইয়া অভিশাপের কালিমা বাক্য ধরেন তাহলে অথবা এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ হইতে পারে যে আল্লাহ যারা রোগী যাদের অন্তরে রোগ আছে আর সেই রোগকে ভালো করার চেষ্টা যদি না করে তো রোগ বাড়ে না কমে রোগ বাড়ে রোগ আছে রোগের যদি চিকিৎসা না আনেন তো বাড়বে না সুতরাং আল্লাহ বলছেন ফাজাদ আহমল্লাহ মারা যা সুতরাং আল্লাহ ওদের রোগকে কি করে দেন বাড়িয়ে দেন বৃদ্ধি করে দেন রোগ বাড়তেই থাকে সুতরাং তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে তাদের মিথ্যা চারিতার কারণে এইরকম বেশ কিছু কোরআন করিম আয়াত রয়েছে ফাতার ফিহিম যাদের অন্তর রোগ আছে তাদেরকে দেখবে যে ছুটে যাচ্ছে দুনিয়ার স্বার্থে দুনিয়ার স্বার্থে ছুটে যাচ্ছে কপট এরা আসলে দুনিয়ার স্বার্থে ইমানকে বিক্রি করে দিচ্ছে ইসলামকে বিক্রি করে দিচ্ছে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে জি আর নিজের দুনিয়াকে সংরক্ষণ করতে চাই আখের হাতে ধ্বংস করে পরকাল ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু দুনিয়ার গজ ঠিক থাক মোনাফিকি চরিত্র এসব বলেছে এখান থেকে একটা রোগ জানতে পারলাম হ্যাঁ অনেকগুলি রোগ আছে তার মধ্যে একটা রোগ সম্পর্কে জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে মোনাফেকি বা কপট ও তাপ এটা কিসের রোগ এটা সংশয়ের রোগ বলে রাখি কারণ রোগকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি সংশয়ের রোগ কি জন্য মানুষ মোনাফেক হয় সংশয় চলে আসে সন্দেহ চলে আসছে এথিন নেই তার বিশ্বাস নেই সন্দেহান সেই জন্য এই ফাঁক কপটতার শিকার হয়েছে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে আরো বেশ কিছু সংশয়ের রোগ আছে বলবো ইনশাআল্লাহ তালা সময়ে এখন আরেকটি আয়াত কোরআনি কারিমে বলি সেটা হচ্ছে শাহবাতের রোগ সম্পর্কে কুপ্রবৃত্তির রোগ সম্পর্কে সুরায় আহজাবি আল্লাহ রবুল্লা আলম এরশাদ করছেন আয়াত নম্বর বত্রিশে এখানে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের আজওয়াজ মুতাহারাত সহধর্মিনী উম্মাহাতুল মমিনী সম্পর্কে আল্লাহ বলতে গিয়ে বলছেন ইয়া নিসা আন নবী হে নবীর স্ত্রীগণ কথা বললে মিষ্টি সুরে কথা বলি না পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে কথা বলো কথা বলা নিষেধ নয় কিন্তু বেগানা পুরুষের সাথে নরম সুরে মিষ্টি সুরে আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় কথা বলিও না ফায়াত মাহি ফি কালবেহি মারাদ না হইলে যার অন্তরে মারাদ আছে মারাদ মানে রোগ আছে ব্যাধি আছে সে কি করবে লোভ লালসা করবে যে এখানে লাইন ঘাট হইতে পারে আজকাল স্কুল কলেজ 
এই নয় সিটিতে সহ শিক্ষাতে এই ফেতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে না যদি পর্দার সাথে থাকে আর প্রয়োজন ছাড়া বেগানা পুরুষের সাথে কথা না বলে আর নিজে যদি শালীনতা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে আল্লাহর ভয় থাকে সবচেয়ে বড় কথা দুনিয়ার গরজ নাই তাহলে কেউ সাহস করবে না একজন পর্দানাশীন মহিলার সাথে কথা বলার জন্য বেগানা পুরুষ সাহসী করে না বরং সম্মানের সাথে সিট ছেড়ে উঠে যায় ছেড়ে দেয় কিন্তু একটা বেহা বা পর্দা মেয়ে দেখলে হ্যাঁ তার গায়ে হাত দিয়ে উঠিয়ে দেয় দেখেছেন বাসটাস তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে তার পাশে ঘনিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে হে রোগ শুরু হয়েছে রোগ শুরু হয়ে গেছে এ হচ্ছে শাহওয়াতের রোগ তাহলে শাহওয়াতের রোগ আছে কোরআন কেরিমে এর উদাহরণ একটি দিলাম এ শাহওয়াতের রোগের কারণে কি শুরু হয় জেনা শুরু হয় জেনার ভূমিকে আর ভূমিকা থেকে আগে বাড়তে বাড়তে কি হয়ে যায় তারপরে তখন বড় যে নাই মানুষ লিপ্ত হয় এইভাবে বন্ধ করেছি তুমি তারপরে চালু হয়ে গেছে দুঃখিত মোবাইল বন্ধ করে এসছি ভালো মনে আছে কিন্তু চাপা পড়ে আবার চালু হয়ে গেছে কি বলছিলাম মোবাইল শ্রোতাদের বাজুক আর বক্তার বাজুক তাতে একটা ডিস্টার্ব হয় দেখেন কথা খাপ ছাড়ো হয়ে গেল কি বলছিলাম না বলছিলাম এক রোগের কথা শাহওয়াতের রোগের উদাহরণ বলছিলাম কোরআনি ক্যারিমে শাহওয়াতের রোগের একটি রোগ হচ্ছে ব্যবিচারের রোগ ব্যবিচার রোগ ব্যবিচার কেন হয় কার দ্বারা হয় যার মধ্যে শাহওয়াতের রোগ আছে যার অন্ত রোগাক্রান্ত শাহওয়াতের রোগ তার উপর আক্রমণ করেছে কুপ্রবৃত্তির রোগ তার উপর হ্যাঁ আক্রমণ করেছে সুতরাং এই রোগ থেকে মুক্ত না হলে কখনো ব্যবিচার থেকে বাঁচতে পারবে না কখনো মহিলাদের সাথে বেগানো মহিলার সাথে নির্জনতার ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে না কখনো এই যুবক যুবতীর প্রেমের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে না জি দেখলেন এ রোগের কারণে জেনার মতো কাবিরাগন অপরাধ হচ্ছে যেটি হচ্ছে বড় একটি ধ্বংসাত্মক কাবিরাগন যেই হোক কালকে ধ্বংস করে পরকালকে ধ্বংস করে বিভিন্ন শারীরিক শারীরিক রোগ সৃষ্টি হয় সেটাকে মানুষ ভয় করে যারা অবৈধ সম্পর্ক করে তারা যে বিভিন্ন শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয় সেই জন্য তৎপর কিভাবে এই শারীরিক রোগ থেকে বাঁচবে কিভাবে এডস এর মহামারী থেকে বাঁচবে কিন্তু তার আগে কি জন্য এই ব্যবিচারের রোগ হইল সমাজে পরিবারে ব্যক্তি জীবনে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নোলা সেটা হচ্ছে অন্তরের রোগের চিকিৎসা এ হচ্ছে মানব জাতির অধিকাংশ মানুষের অবস্থা নবী এ করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস একটি শুরুতে পাঠ করেছি সেই হাদিসটি বলে দিই সেই হাদিসে রোগের কথা বলা হয়েছে অন্তর ভালো থাকে আবার খারাপ হয়ে যায় এই কথা বলা হয়েছে লম্বা হাদিসের শেষ অংশ সহিব খালিতে হাদিস নম্বর পঞ্চাশ নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আলা ওয়া ইন্না ফিল জাসাদে মোদগাহ শনে রাখো শরীরে একটা গোস্তের পিণ্ড আছে এজা সালহাত সেটা যদি সুস্থ থাকে সঠিক অবস্থায় থাকে সালোহাল জাসাদ করল তাহলে গোটা শরীরটা সুস্থ থাকবে একটা গোস্তের টুকরা আছে সেটা যদি ঠিক থাকে তাহলে গোটা শরীর ঠিক থাকবে ওয়াইজা ফাসাদাত আর যদি সেটা পচে যায় নষ্ট হয়ে যায় বিগড়ে যায় ফাঁসেদ হয়ে যায় তাতে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ডিস্টার্ব হয়ে যায় সেটা ফাসাদাল জাসাদ করলো তাহলে গোটা শরীরটা পচে যাবে সরে যাবে বরবাদ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ফাঁসেদ হয়ে যাবে 
আলা সেই গোস্তের ছোট্ট টুকরোটি কি জানো ওয়াহি আল কালব সেটি হচ্ছে হৃদয় সেটি হচ্ছে অন্ত নবী একারিম সাহেব বলছে তাহলে বোঝা গেল যে কলব সুস্থ আছে কারো অন্তর হচ্ছে সুস্থ আর কারো অন্তর হচ্ছে ফাঁসের সলে আর ফাঁসের এই জানতে পারলাম কারণ কি রোগের অনেকগুলি কারণ রয়েছে সংক্ষেপে কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব না কারণ সময় আর বেশি আমাদের কাছে নেই তাড়াতাড়ি শেষ করে সাড়ে নটার মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে তারপর দেখা যাক রোগের কারণ জানতে হবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা অজ্ঞতা মানে দুনিয়ার শিক্ষা থেকে অজ্ঞতা নয় আজকাল দুনিয়ার শিক্ষায় মানব জাতি অনেক শিক্ষিত হয়েছে বরং যারা যত বেশি দুনিয়ায় শিক্ষা দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু আল্লাহ যে শিক্ষা ফরজ করেছেন মানব জাতির ওপর সেই শিক্ষা সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা তারা এই অন্তর রোগে বেশি আক্রান্ত সুতরাং এই অজ্ঞতা হচ্ছে ওই বিষয়গুলি সম্পর্কে যেই বিষয়গুলিকে জানা আল্লাহ ফরজ করেছেন তিনটি বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজ বলতে পারেন কেউ এর ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা কিতাব রয়েছে একজন এমার এবং মোজাদ্দেদের কিতাবের নাম আরবিত হচ্ছে আল অসুল সালাসা বলে দিলাম বাংলা কি বলা যেতে পারে হ্যাঁ তিনটি মূল নীতি ওয়াদিল্লা তুহা এবং তার প্রমাণ পঞ্জি এই কিতাবটির আমি ব্যাখ্যা করেছি ত্রিশটি পর্বে ত্রিশ ঘন্টার বেশি আলোচনা আছে এই ছোট্ট একটি পুস্তিকা এতে শুধু তিনটি বিষয় হচ্ছে মূল নীতি যে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য বরজ যদি সে মানুষের মতো মানুষ হতে চায় অমানুষ না হতে চায় তার প্রথমটি কি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ দুই নম্বরে কি হ্যাঁ আল্লাহর দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ তিন নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ গোটা কিতাবের সার কথা আপনাদের বলে দিলাম তো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে যার অজ্ঞতা আছে জানেন না এটা হচ্ছে অন্তরের ব্যাধির কারণ সেরে সংশয়ের হোক অথবা কুপ্রবৃত্তির সহবাতের হোক দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ফেতনা বিভিন্ন ফেতনায় লিপ্ত হয়ে মানুষ রোগাক্রান্ত হয় বা মানুষের অন্তর রোগাক্রান্ত হয় তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে যাওয়া মানুষের যত পাপ বাড়তে থাকে তত বেশি অন্তর রোগী হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যায় চতুর্থ হচ্ছে সন্দেহ সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ ইত্যাদি পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর জিকির থেকে গাফিলতি উদাসীনতা এই রকমই ছয় নম্বর বলা যেতে পারে যে খারাপ সঙ্গী সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে খারাপ সঙ্গী হচ্ছে অন্তর রোগী হয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাত নম্বর কারণ হচ্ছে হারাম খাওয়া যেমন সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া বেইমানি আত্মসাত করা এগুলির কারণে অন্তর রোগী হয়ে যায় আট নম্বর হচ্ছে এই যে দৃষ্টির নিয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি একে লাগামহীন ছেড়ে দাও তাই ইচ্ছা তাই দেখছে যেদিক ইচ্ছা সেদিকে দেখছে যা নজরে আসব আল্লাহর দৃশ্য যেমন গাছপালা দেখছেন তেমনি নগ্ন মহিলা হ্যাঁ অর্ধলঙ্গ মহিলার দিকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাকা যত দূর পর্যন্ত নজর যায় তাকাই তি আছে রাস্তাঘাটে জি এই ফেতনার যুগে এই চোখকে যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন চোখে যা কিছু দেখে রেকর্ড করে অন্তরে নামিয়ে দেয় যখন অন্তরে নামিয়ে দেয় তখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যায় আর প্রথম খানে যখন চোখকে কি করবেন বারণ করবেন দৃষ্টি নত করে নেবেন ইয়াকুদ্দিন আবসার রহিম আল্লাহ বলেছেন পুরুষদেরকেও আর ইয়াকুদ্দিন আমিন আবসার রহিম আল্লাহ সুরান বলছেন নারীদেরকেও বলেছেন সামনে কোন পুরুষ পড়ল চোখে চোখ মিলিয়ে কথা বলিও না বরং তার দিকে চোখে চোখ মিলিয়ে দেখিও না বরং চোখটা নিচে করে নাও কথা বলা প্রয়োজন হইল হ্যাঁ পুরুষকেও আল্লাহ বলছেন একই ভাষাই কিসের জন্য সেই সময় একেবারে আপনাকে শক্ত হইতে হবে জি যদি আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হতে পারেন তাহলে চোখকে আপনি লাগাম লাগাতে পারবেন না প্রথম খানাতে একটু 
কষ্ট কষ্ট মনে হবে কিন্তু যখনই আপনি চোখকে লাগাম লাগিয়ে দিতে পারবে দৃষ্টি নত করতে পারবেন তখন ইমানের একটি স্বাদ আছে যেটাকে বলে হালাওয়াতুল ইমান হাদিস এসেছে ইমানের স্বাদের কথা ইমানের একটা মজা আছে লজ্জাত এই স্বাদটা তখন হাসিল হবে মনের একটা যে শান্তি হাসিল হবে সেটা ভালো মমিনরাই উপলব্ধি করতে পারে অন্তরের রোগের আর একটি কারণ হচ্ছে যেটা আট নম্বর বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে পরনিন্দা করা চুগল খড়ি করা মানুষের সম্পর্ক খারাপ করার চেষ্টা করা মানুষের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা ইত্যাদি দশ নম্বর হচ্ছে দুনিয়া নিয়ে মেতে ওঠা এবং দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া পয়সা হচ্ছে টার্গেট কারো ক্ষমতা হচ্ছে টার্গেট নেতা মাথা হচ্ছে টার্গেট দুনিয়ার গরজকে আপনি মূল টার্গেট বানিয়ে ফেলেছেন এই রকম যদি হয় তাহলে রোগ রোগাক্রান্ত হবে অন্তর এই দশটি কারণ সংক্ষেপে বললাম এখন কয়েকটি অন্তরের রোগের কথা বলি সেই রোগগুলির কিছু আছে সংশয়ের রোগ কারণ দুভাগে ভাগ করেছি কিছু আছে সুভাতের রোগ আর কিছু আছে শাহওয়াদ কুপ্রবৃত্তির রোগ প্রথম রোগ শুরু করি সেই রোগটি হচ্ছে নেফাক অর্থাৎ কপটতা মোনাফেকি মুখে এক কথা আর ভিতরে আর কিছু জি হ্যাঁ মুখে খুব ইসলামের কথা বলছেন আর অন্তরে আপনার আল্লাহ আল্লাহর ভয় নেই সলাদ থেকে গাফেল কথা বলতে না গেলে আপনাকে যদি বলা হয় একটু সলাদ সম্পর্কে আমার সম্পর্কে একটু বলেন তো দশজনের সামনে খুব ভালো কথা বললেন বলেন তো একটু ফজরের নামাজ কেউ পড়েন একটু বলেন তো খুব বললেন আর আপনাকে ফজরে খুঁজে পাওয়া যায় এই জন্য জামাতে যাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না এদেরকে বলা হয়েছে এরা নেফাক মুক্ত নয় কপটতা মুক্ত নয় আর যাদেরকে সলাতেই পাওয়া যায় না সলাতে পড়ে না তারা কুফরি মুক্ত নয় দুটি কথা মনে রাখবেন কুফরি থেকে মাসতে হয় তাহলে পাঁচ অত্য সলাত পড়ে সতর রাখাত পড়তে হবে আর যদি মোনাফেখি থেকে বাঁচতে হয় তাহলে জামা সহকারে পুরুষদেরকে সলাদ আদায় করতে হবে তাহলে সত্যিকার মমিন হইতে পারবেন মোনাফেক সম্পর্কে আপনাদের জানা আছে মোনাফেক দুই রকম আমলগত মোনাফেক আর বিশ্বাসগত মোনাফেক বিশ্বাসগত যে মোনাফেক হয়ে যায় সে ইসলামে থাকে না কিন্তু আমলগত মোনাফেক থাকলে ইসলামের গণ্ডিতে থাকে কিন্তু কাবিরা গুনা আল্লাহ রাবুল আল মোনাফেকদের সম্পর্কে অনেক আয়াত নাজেল করেছে কোরআনিক সতর্ক সাবধান করেছে কারণ এরা হচ্ছে ঘরের শত্রু ঘরের শত্রু বেশি ক্ষতি বেশি ক্ষতি করতে পারে না বাইরের শত্রু বেশি ক্ষতি করতে পারে ঘরের শত্রু জি জি আস্তিনের ভিতরে যদি আপনার জামার মধ্যে সাপ ঢুকে থাকে ওই রকম ঘরের শত্রু যে কোনো সময় ক্ষতি করতে পারে তো মোনাফিকেরা হচ্ছে ঘরের শত্রু আর কাফের মোশেক হচ্ছে বহিরাগত শত্রু আল্লাহ রব্বুল এই জন্য মুনাফিকদের থেকে বেশি শত ইন্নাল মুনাফিক মুনাফিকের আল্লাহকে ধোকা দিতে চাই অথচ আল্লাহকে ধোকা দিতে হবে আল্লাহ তাদের প্রতারণার উচিত শাস্তি দেবেন মুনাফিকদের লক্ষণ হচ্ছে একটি লক্ষণ আল্লাহ বলছেন যে সলাতে দাঁড়ালে কামু কুসালা সলাত পড়ে কিন্তু অলসতা ভরে মন চাই না মন লাগে না একেবারে মন লাগে না সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবে কিন্তু লোক দেখানো কি করে ইরা ওনার নাস আর একটি দোষ হচ্ছে যে কোনো ভালো কাজ করে লোক দেখানো উদ্দেশ্য দুনিয়ার স্বার্থ শুধু তৃতীয় দোষ হচ্ছে অলায়াজ করুন আল্লাহ ইল্লা কালিল্লা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে কোন স্মরণ নেই আল্লাহর ফরজ স্মরণ হচ্ছে সলাদ সলাদটাই ঠিক করে পড়ে না তার কিসের স্মরণ করবে নফল কিসের স্মরণ করবে সে এরকম মুনাফিকদের অনেক দোষ ত্রুটি আল্লাহ রবে তুলে ধরেছেন তো নিফাক আচ্ছা এই মুনাফিকি কিসের রোগ বললাম সংসারের রোগ না শাহওয়াতের রোগ সংসারের রোগ সন্দেহর কারণে মুনাফিকের রোগ তৈরি হয়েছে সংসারের রোগগুলি তার এসে সংশয়ের রোগের কারণে শির্ক করে মানুষ যারা শির্ক করে সে দুর্গা পূজা করি করা দুর্গা পূজা করি করুক হ্যাঁ দাঁড় করে করুক আর শুয়ে দিয়ে দাফন করে করুক হ্যাঁ যারা শির্ক করে হ্যাঁ বড় শির করা ছোট শির করুক তাবিজ তোমার শির করুক হ্যাঁ আর আপনার টাকা সুতা বালা এইসবের শির করুক কিছুর জন্য শির শির করে সংশয় 
যে আমাকে তাবিজটাতে রক্ষা করবে এই সংশয় তার ঢুকে আছে বালাটা বাই তাকাটা না থাকলে অথবা বাচ্চার টিপটা এখানে কালো টিপটা কাত করে না দিলে বদনজর লেগে যাবে সংশয় ঢুকে আছে সেরি কেন করে ডাইরেক্ট আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হ্যাঁ আমরা একটা এমপির কাছে পৌঁছতে পারি না হ্যাঁ মন্ত্রী তো দূরের কথা আর রাষ্ট্রপতি তো দূরের কথা তাই না তো আল্লাহর কাছে কি করে পৌঁছিব তো আল্লাহর কাছে পৌঁছলে কি লাগবে শয়তানে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে মানুষ ও শিলা লাগবে হ্যাঁ মানুষ ও শিলা জীবিত ফিরে মরিদ আর মৃত মানে কবর কাছে গিয়ে ধর্না দেওয়া কিছু চাওয়া আশা করা সংশয় এই সংশয়গুলো ঢুকে আছে সংশয় রোগের কারণে শির্কের মতো অপরাধ পয়দা হয়েছে যাদের জন্য আল্লাহ শির্ক করে মারা গেলে জান্নাতকে হারাম করেছেন চিরতরে আর জাহান নামকে অবধারিত করেছে সংশয়ের কারণে কফুর বসিকে আর আল্লাহ নেই পরকাল নেই হ্যাঁ ওহি নেই নবী নবী বলে কিছু নেই এখনো তুমি ধর্মকর্মের কথা বলো এইসব করতে গেছিল সংশয় সন্দিহান সে বিশ্বাসী নয় সে মানুষের মতো মানুষ মৃত্যু হলেও তাদের কথা বিশ্বাস করে মিডিয়া যদি মিথ্যা প্রচার করে তাও বিশ্বাস করে মানুষ যা বলে তাই হই হই করে বলে একটু তদন্ত করে দেখে না যে কথাগুলি কি সত্য না গুজব আর আল্লাহ রব্বুল আলম কথা বিশ্বাস করে না হ্যাঁ ও আজদাকুল খায়লিন আল্লাহর চাই ওমান আজদাক আল্লাহ হাদিস আল্লাহর চাইতে কে বেশি সত্যবাদী রয়েছে রসুর উল্লাহ চাইতে বেশি কেউ সত্যবাদী রয়েছে সুফান আল্লাহ শের কুফরি নেফাক আর একটি রোগের কথা বলি যেটা সংসারের কারণে হয়েছে সেটা হচ্ছে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুধু মুসলিম করে এমন কথা নাই সন্ত্রাসের কোন ধর্ম নাই কিন্তু মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সব জাতির লোকেরাই করছে কিন্তু মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন ভাবে প্রচার করা হচ্ছে মুসলিম ওই কাজটি করলেই সন্ত্রাসী হয়ে যায় আর অন্যরা করলে ও পাগল সেজে যায় পাগল বানিয়ে দেওয়া হয় মানসিক রোগী বানিয়ে দেওয়া হয় অথবা তাকে বলা হয় তার এটা ব্যক্তি চরিত্র এটি ব্যক্তিগত বিষয় সেটা সেটা কোনো জাতির বিষয় হলো না কিন্তু মুসলিম একজন ভুল করলে সেটা জাতির বিষয় হয়ে গেল সেটা ইসলামের বিষয় হয়ে গেল সুধান আল্লাহ এই অপরাধগুলি করে যাচ্ছে এক শেরির ইসলামের শত্রুরা আল্লাহ যেন তাদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন মুসলিম মার হেফাজত করেন কি বলছিলাম সংশয়ের রোগের কারণে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস চরমপন্থা বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন মুসলিমকে কাফের বলে ঘোষণা করা তাদের পাপের কারণে যার ফলে এখন তাদের রক্তকে হালাল মনে করে নেওয়া আজ অথবা যে কোনো মানুষের রক্তকে হালাল মনে করে নেওয়া আর তারপরে নিজের হাতে অস্ত্র ধারণ করা আর নিজের হাতে আইনকে নিয়ে নেওয়া আর নিজে আমাকে এই কাজগুলি করতে অথচ এই দায়িত্ব আল্লাহ তাকে দেননি আল্লাহ অন্য কাউকে দিয়েছেন আশা করি আমার কথা বুঝছেন না বুঝছেন না আপনাকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার স্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে হবে না আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে হ্যাঁ আপনার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে না আমার খাওয়া কাজ হবে হবে না জি হ্যাঁ অন্যায়কে নির্মূল করার কয়টি স্তর বলেছেন নসুর উল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ তিনটি স্তর যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন মানে দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে তাদেরকে আল্লাহ বল প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ এলএম দিয়েছেন কোরআন এবং হাদিসের এলএম আছে যারা দায়ের আল্লাহ যারা আলমি দিন তাদেরকে আল্লাহ বলতে বলেছেন লিখতে বলেছেন তাদের জন্য বল প্রয়োগ করার অধিকার নেই জায়জ নয় তাদের জন্য সবে লিসান এই কথার দ্বারা কলমের দ্বারা জি হক কথা প্রচার করুন বাতিলের বিরুদ্ধে লিখুন বলুন বাতিল সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করুন কথার দ্বারা কাজের দ্বারা বল প্রয়োগ করে নয় এটা আমার জন্য জায়জ নয় আপনাদের জন্য জায়জ নয় এলিম আছে বলে আর যদি সেটাও না পারেন বল প্রয়োগ করা আপনার কাজ নয় কারণ আপনি দায়িত্বশীল না এলেম আপনার নেই যে কথা বলবেন কথা বলার ক্ষমতা নেই অথবা কথা বলার অধিকার নেই সেখানে নিষিদ্ধ তাহলে অন্ত থেকে ঘৃণা করে প্রতিবাদ জানাইতে হবে অন্ত থেকে ঘৃণা করে পাপকে পাপিষ্টকে বর্জন করতে হবে তাদের সংসর্ষ বর্জন করতে হবে কিন্তু চরমপন্থী জঙ্গিরা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছে আমরা সব কিছুকে ঠিক করে দেবো অল্প করে ঠিক করব কিসের কারণে ভেবেছে যে এটা 
अल्लाह के संतुष्ट कर क्ज कर क्ज कर रोग कथा अपन के मोटामुटी की सम्पर्क संशय रोग मुनाफिकी शिर्कर और चरम पंथा जंगीबाद আর কি আর একটা রোগ বলে দিই সেটা হচ্ছে বিদাতি কর্মকাণ্ড যেগুলো ধর্মের নামে কাজ হচ্ছে যত বিদাতি কাজ হচ্ছে এটা সংশয় ঢুকে আছে কি সংশয় ঢুকে আছে ধরেন মিলাদুন নবী করল ঈদে মিলাদুন নবী বড় বিলা বলে কিসের জন্য রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে স্মরণ করব কোন মন্দ কাজ করল যুক্তি দেখেন রসুরুল্লাহ সাল্লামকে স্মরণ করার জন্য যদি জাহান নামে যেত হয় তো রেডি বলছে না হ্যাঁ নবীর মহব্বতে আমরা ঈদে মিলদুন নবী করব এর জন্য যদি জাহান নামে যেত হয়তো প্রস্তুত আছেন কি না শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করছে জি কিভাবে ভুল বোঝাচ্ছে দেখেন নবী সাল্লামের মহব্বত ফরজ কিন্তু ভুল মহব্বত করবেন নাকি হ্যাঁ আপনার মায়ের মহব্বত ফরজ কিন্তু মায়ের মহব্বতের একটা খাস ধরন আছে না না আপনি লাগামহীন মহব্বত করবেন হ্যাঁ চলবে খাস ধরন আছে তো রসুল্লাহ সাল্লাহামের মহাব্বত মানে রসুল্লাহ সাল্লামের দিনকে শিখুন আমল করুন সেই দিকে দাওয়াত দেন সুরে আসর পড়ে বাস্তবায়ন করুন কিন্তু সারা বছর স্মরণ করতে পারছি না সুতরাং একবার তো বছরে স্মরণ করি নবীর জীবনী চর্চা করি হ্যাঁ নবীর যশনে ঈদ মেলাদন নবী করি এইভাবে যতগুলি বিদাত শুরু হয়েছে নিয়ত পড়া কেন এই বিদাত শুরু অন্তর নিয়ত করলাম কিন্তু মনে তৃপ্তি হয় না একটু মুখে বলে নিলাম একটু পাকা হয়ে গেল সংশয়ের রোগ তো এই পাঁচটি রোগ মনে রাখবেন তাহলে আশা করি এই সমস্ত ধর্মের নামে যে অন্যায় অপরাধগুলি হচ্ছে এই অপরাধ থেকে নিজের হৃদয়কে রোগ মুক্ত করতে পারবেন বা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন একটি রোগ হচ্ছে লোক দেখা না রিয়া যেটা মোনাফিকদের মধ্যে রয়েছে আর এমনিও রয়েছে লোক দেখানো কাজ করা আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন ফাইল ওই সব নামাজিদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম বা দুর্ভোগ রয়েছে পরিতাপ রয়েছে সর্বনাশ রয়েছে যারা নামাজে উদাসীন যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে সালা তাদের করে রিয়া লোক দেখানো সাদা কাজ লোক দেখানো ইসলামের কাজ লোক দেখানো সালাত লোক দেখানো ভালো কথা এসব হচ্ছে অন্তরের রোগ অন্তরের আর একটি রোগ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখা আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা অনেকে রাখে একটু বিপদে পড়লে আল্লাহ আমি সর্বনাশ হয়ে গেলাম আল্লাহ আমাকে এমন করে দিল হ্যাঁ সারা জীবন সুখে থাকলো একটা দিন একটা বিপদ হয়েছে দুর্ঘটনা হয়েছে সেই জন্য আল্লাহ তুমি এত বড় বিপদে ফেলেছ আল্লাহ যে যেমন আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা রাখবে তাকে আল্লাহ তেমন চালাবে আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণার ফলস্বরূপ আজকে কি হয়েছে বেশি ছেলে মেয়ে নিচ্ছে না আজকাল আমাদের সমাজের লোকেরা কারণ বেশি ছেলে মেয়ে খাওয়াইতে পারবো না নিজেই খাওয়াচ্ছে আল্লাহ যে খাওয়াচ্ছেন আমাকে শুধু আল্লাহ একটু খাটতে বলেছেন তদবির করতে বলেছেন পরিশ্রম করতে বলেছেন তলাশ করতে বলেছেন আল্লাহর ইজিক দাতা এই কথা বিশ্বাস ভালো করে নেই মুখে শুধু বিশ্বাস আছে যার ফলে আল্লাহ সম্পর্কে উদাহরণের কারণে ছেলে মেয়ে নিচ্ছে না যে ছেলে মেয়েরা তার দুনিয়া আখরাতের কল্যাণের কারণ হবে এবং উম্মত বাড়বে উম্মত শক্তিশালী হবে আউলাদিন সলিন ইয়াদুল্লাহ দোয়া করবে দুনিয়া থেকে চলে যাবে নেক সন্তান বা আপনার জন্য দোয়া করবে কোন পরোয়া করে নাই সমাজ ভাতৃমণ্ডলী আর একটি রোগ হচ্ছে হিংসার রোগ হিংসা হিংসা কি জন্য হয় ও বেড়ে যাচ্ছে আমার থেকে কেন বাড়বে সে এটা কিসের কারণে কিসের রোগ এটা শাহওয়াতের রোগ কুপ্র বৃত্তি রোগ মনের চাহিদা আমি বড় হই ওরা যেন না বড় হয় আমার চেয়ে কেন এগিয়ে যাবে আমি এগিয়ে যাব অথবা যদি এগোতে না পারি কাউকে এগোতে দেব না হিংসা এই যে টাকা পয়সার ক্ষেত্রে হিংসা হোক আর এলমের ক্ষেত্রে হিংসা হোক অথবা যে কোনো ক্ষেত্রে হিংসা হোক 
এই হিংসা বড়ই কাবিরা গুনহা এটা কি জন্য হয় এই হিংসার রোগ অন্তরের রোগ অন্তরে এই রোগ যখন সৃষ্টি হয়ে যায় আর তারপরে তখন এই হিংসার বহি প্রকাশ ঘটে থাকে আচার আচরণে আর একটি অন্তরের রোগ হচ্ছে অহংকার অহংকার আমি বড় আমার চাইতে বড় কেউ নেই আমি বেশি বুঝি আমাকে বুঝাইতে হবে না তো এই অহংকার এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করা অন্যকে ছোট মনে করা বা কাউকে পরিহাস করা ঠাট্টা মস্কারা করা এগুলি হচ্ছে রোগ এই রকমই বিদ্যে শত্রুতা এ হচ্ছে রোগ অসোয়াসা আর একটি রোগ রয়েছে অসোয়াসা শুধু মনে অসোয়াসা আসে কুমন্ত্রণ আসে সালাত আদায় করতে গিয়ে অসোয়াসা দুই শেষ দা করলাম না এক শেষ দা করলাম উজু করতে গিয়ে অসোয়াসা উজুতে এটা ধুইলাম না ধুইলাম না মাসা করলাম না করলাম না উজু করে আসার পরে ভুলে গেছে উজু ঠিক হইল কি হইল না অনেকে অসোয়াসার রোগে আক্রান্ত এগুলি হচ্ছে অন্তরের রোগ এই জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ এগুলো থেকে আশ্রয় কামনা করতে বলেছেন সুরায় না আসে আল্লাহকে বলছেন মিন শারিল ওয়াসিল খান্না শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকি ওয়াসা থেকে আশ্রয়ের জন্য সুরায় নাস আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন নাজল করেছেন অন্তরের আরেকটি রোগ হচ্ছে অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া অন্তর নিষ্ঠুর শক্ত হয়ে যাওয়া যার ফলে কোরআনে ও হাদিসের কথা শুনতে চাই না আর যদি কোথাও শোনানো হয় চলে গেছে শোনার জন্য দেখা দেখি অন্তরে ঢুকে না কোনো পরিবর্তন নেই শুনলেন অনেক কথাই শুনলেন তহিদের কথা শুনলেন শির্ক সম্পর্কে শুনলেন হ্যাঁ চরম পন্থা বর্জনীয় সব শুনলেন তাই না ফজরের সলাতের গুরুত্ব শুনলেন হ্যাঁ কেমন করে মনাফিকে মুক্ত হবেন কেমন করে কুফোই মুক্ত হবেন সলাতের হেফাজত করতে হবে জামাতে সলাত পড়তে হবে কিন্তু এখান থেকে উঠে চলে গেলেন কোনো পরিবর্তন নেই ফজরে গিয়ে ওই একই অবস্থা গতকালকের ফজর আর আজকের ফজর আগামী দিনের একই অবস্থা কোনো পার্থক্য নেই অন্তরের রোগ সম্পর্কে শুনে গেলেন কোনো পরিবর্তন ওই রকম চরিত্র চলতেই আছে রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো চেষ্টা নেই এই হচ্ছে বিভিন্ন রোগগুলি মোটামুটি দশটি রোগের কথা আপনাদেরকে শোনালাম বা তারও বেশি এখন শেষ একটি পয়েন্ট বাকি আছে দলিলগুলি সময় স্বল্পতার জন্য বললাম না কারণ ঘন্টা খানিক কাছে এসছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আপনাদেরকে এই অন্তরের রোগগুলির চিকিৎসা সম্পর্কে বলব যখন রোগ আছে তো তার চিকিৎসা অবশ্যই আছে পিয়ানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এটি হারিসে বলেছেন মা আনজাল আল্লাহ দা আন ইল্লা আনজাল আল্লাহ শিফা আন আল্লাহ যে কোনো ব্যাধি রোগ নামিয়েছেন তার জন্য শিফা আরোগ্যের ব্যবস্থাও নামিয়েছেন চিকিৎসা অবশ্য আছে ওষুধ অবশ্যই আছে যে জানতে পারলো জানতে পারলো ভালো কথা আর যে জানলো না তার দোষ সেটা কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা অবশ্য দেখেছেন শারীরিক রোগ সম্পর্কে অনেক রোগ সম্পর্কে আছে নতুন নতুন ভাইরাস বলা হচ্ছে এই রোগের কোনো চিকিৎসা এখনো বের হয়নি বের হয়নি মানে আমরা বের করতে পারিনি কিন্তু আল্লাহ রেখেছেন না রাখেন নেই রেখেছেন ওই রকম মানসিক রোগের চিকিৎসা আছে ওই রকমই অন্তরের রোগের চিকিৎসা রয়েছে সংশয় রোগের চিকিৎসা আছে শাহওয়াদ কুপ্রবৃত্তির রোগের চিকিৎসা আছে আছে কোরআনে করিমে আল্লাহ রব তিনটি আয়াতে কোরআনে করিমকে বা ওহিকে শেফা বলেছে শেফা মানে আমরা তো বাংলায় বলি আল্লাহ যেন আপনাকে শেফা দান করে বলি না হ্যাঁ আমাদের এখানে এই শেফা বলতে গিয়ে একটি বিদাতি কথা মনে পড়লো আমাদের সমাজে নাকি ঔষধ খাওয়ার সময় একটা খাস কি দোয়া পড়তে হয় হ্যাঁ বিসমিল্লা বলে খাই না বিদা এটা বিদাতি কাজ হ্যাঁ বেদাতি ভাই বললে তো রেগে যাবেন অনেকে কারণ কথায় কথা আমরা বলি কারণ কাজটি তো বেদাত আসলে বেদাতি কাজ কিন্তু এই কথা শুনতে চান না একবারে মিষ্টি মিষ্টি সব চান না সবই হালওয়া চাই হালওয়া চাইলে তো রোগ ভালো হবে না ভাই একটু আগে বললাম যে শরীরকে পচন থেকে বাঁচার যে হাত পা কেটে দিয়ে চলে আসছেন যে কেটে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলেন এত টাকা লাখ দশ লাখ টাকা নেন কেটে ফেলেন বুঝছেন না তাহলে কখনো কখনো তিক্ত বড়িও খেতে হবে না হবে না সবসময় মিষ্টি কথাই যদি শুনে ফজিলতি শোনায় ফাজাইল আমল ফাজাইল আমল ফাজাইল আমল তাহলে আকিদা সংশোধন হবে বিশুদ্ধ এবারও শিখতে পারবেন হ্যাঁ আখলাক চরিত্র ঠিক করতে পারবেন শুধু পজিটিভ বললাম পজিটিভ নেগেটিভ কিছু নেই 
হ্যাঁ হারাম বলে কিছু নেই কাবিরা গুনা বলে কিছু নেই শিরিক বলে কিছু নেই বেদাত বলে কিছু নেই চরমপন্থা বলে কিছু নেই যে যা করছে সব ভাই ইসলামের কাজ করেন যত পারেন করেন বাস নাকি না 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আগে নেগেটিভ নেতিবাচক তারপরে পজিটিভ সেই জন্য এই সব গোমরাইতে যাবেন না যে আমাদেরকে সব সব পজিটিভ হইতে হবে নেগেটিভও হইতে হবে আমাদের কি যেমন শরীর সুস্থ রাখার জন্য ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে পথ্য ঠিক রাখতে হবে তেমনই তিক্ত ওষুধও খেতে হবে ইনজেকশন স্যালাইনের ব্যথাও নিতে হবে হবে না অবশ্যই নিতে হবে অস্ত্র পাচারও করতে হবে প্রয়োজনে তো বলছিলাম শেফার কথা শেফা আছে আমরা জানি আর না জানি যখন অন্তরের রোগের কথা বললাম তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরআনে ভাদিসে আছে शरीर কোরআনের বরকতে শরীরের উপকার হয় কিন্তু শরীরের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ কোরআন নাজল করেননি কিসের জন্য নাজল করেছেন অন্তরে যে রোগগুলি রয়েছে সেই রোগগুলির শেফার জন্য আরোগ্যের জন্য এই কোরআনে কেরিম এসছে বা উপদেশ এসছে অভদম ও রহমতুল্লিল মমিনিন সুরা ইসরা এত বেরাশিদ আল্লাহ রবুল আলমিন সাদ করেছেন অনুনাজল মিনাল কোরআনে মাহুয়া শেফা আল্লাহ হচ্ছে আমি কোরআন নাজেল করেছি বা করছি যে সময় নাজল হচ্ছে মাহুয়া শেফা যাতে কি রয়েছে শেফা আরোগ্য রয়েছে ও রহমতুন এবং রহমত রয়েছে দয়াও রয়েছে কার জন্য লিল মোমিনি মোমিনদের জন্য কারণ বিশ্বাসীরাই এই কোরআনের চিকিৎসা থেকে লাভবান হইতে পারে কাফেরিন যারা সন্দিহান যারা তারা এতে থেকে উপকার লাভ করতে পারে অস্বীকারই করছে মানে না যে কোরআনের চিকিৎসা আছে মানে না যে কোরআন দ্বারা আমাদের অন্তরের রোগ ভালো হইতে পারে তাহলে কি করে চিকিৎসা হবে ব্যবহারই করবে না সে তার বিশ্বাসী নেই চিকিৎসার ওপর সেই জন্য আল্লাহ মমিনদের কথা বলেছেন আর না হলে সত্যিকার অর্থে কোরআনে খারিম আল্লাহ হোদাল্লিন নাস অন্য জায়গায় বলেছেন সকলের জন্য আল্লাহ নাজ সকলের জন্য সকলের জন্য দিক নির্দেশন রয়েছে কিন্তু যেমন অন্য জায়গায় হোদালিল মুত্তাকিন কেন বলেছেন কারণ মুত্তাকিরাই লাভবান এই রকমই মমিনরাই এই শেফা আরোগ্য লাভ করতে পারে কারণ তারা বিশ্বাসী হয়ে সেই অনুযায়ী তারা চিকিৎসা গ্রহণ করবে সুতরাং কোরআন তাদের জন্য শেফার ব্যবস্থা হবে আরোগ্যের ব্যবস্থা হবে এইরকম সুরায় ফুসিলা থামিম সেজার আয়ত নম্বর চুয়াল্লিশেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শেফার কথা বলেছেন এখন এই শেফার সম্পর্কে বলি রোগ প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম আমরা কি বলেন তো দেখি একটা হচ্ছে শাহওয়াত বা প্রথম সুভাত সংশয়ের রোগ আর আরেকটা হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি শাহওয়াতের রোগ সংক্ষেপে বলে দিই সংশয়ের রোগ ভালো করতে হলে প্রথম যেটি লাগবে সেটা হচ্ছে এলম লাগবে কিসের জ্ঞান ওহির জ্ঞান লাগবে প্রথমে কিন্তু বলেছি তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ সম্পর্কে ঋণ সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে ওহির জ্ঞান কিন্তু রাসুলকে কিভাবে জানবেন ওহির মাধ্যমে তো জানবেন সেটা কোরআন হোক আর হাদিস হোক তাই না দিনকে কিভাবে জানবেন ওহির মাধ্যমে তো জানবেন আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে জানবেন ওহির মাধ্যমে তো জানবেন তাহলে সংক্ষেপে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে ওহির জ্ঞান দ্বারা সংসায়ের রোগের চিকিৎসা হতে পারে একমাত্র ওহির জ্ঞান ছাড়া মানুষের দ্বারা যে সব জ্ঞানগুলি পৃথিবীতে এসেছে মানুষের আবিষ্কার সেগুলি দিয়ে কখনো এই অন্তরে রোগের চিকিৎসা হতে পারে না এই জ্ঞান নিজে অর্জন করতে হবে অথবা যার জ্ঞান নেয় তাকে জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেই সোর্স দিয়ে আপনি জ্ঞান দেন না কেন অথবা জ্ঞান অর্জন করেন না কেন সেটা পড়েও হতে পারে সেটা শুনেও হতে পারে যেভাবে হোক না কেন সেটা ওহির জ্ঞান যেটাকে নবী করিম সাল্লাহ ভাষায় একটি দোয়ায় বলা হচ্ছে উপকারী জ্ঞান এলমান না ফেয়া 
নবী সাল্লাম কি দোয়া করতে আল্লাহ আসালুকা এলমান নাফে আবু দাউদ না সাইদ হাদিস রয়েছে হে আল্লাহ তোমার কাছে উপকারী এলম চাই যেই সেই এলম শিখার কথা দোয়া করেন নি কি বলেছেন এলমান নাফে এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিই কোরআনি করিমে কোন নিয়ামতকে আল্লাহ এই কথা বলেনি নবীকে ওই নিয়ামতটি বেশি করে চাও একমাত্র একটি নিয়ামত ছাড়া বলতে পারেন এই নিয়ামতটি কি কারা এলেম বলল হ্যাঁ এলেম কে বলেছে একটু হাতটান্ত মাসা আল্লাহ অকুর রব্বে জিদনি এলমা জি হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন নবীকে হে নবী তুমি বলো এই দোয়াটা করো রব্বে হে আমার রব প্রতিপালক জেদনি এলমা মানে কি আমাকে এলেম বেশি দাও আমার এলেম কি করো বৃদ্ধি করে দাও এলেম বেশি করে দাও কোন জায়গায় আছে কোরআনি কেরিমে আল্লাহ জিদনি মালান আল্লাহ পয়সা বেশি দাও আছে আল্লাহ ক্ষমতা বেশি দাও নেতৃত্ব বেশি দাও শক্তি বেশি দাও আছে ছেলে মেয়ে বেশি দাও আছে স্ত্রী বেশি দাও কিছু আছে কোন নিয়ামত দুনিয়ার আপনি পাবেন না খুঁজে যে আল্লাহ নবীকে বলেছেন অথবা কোন মমিনকে বলেছেন একটা দোয়া শিখে কোরআনে অনেক দোয়া আছে না কোরআনে অনেক দোয়া আছে আম্বিয়া রসুল খানের দোয়া আছে মমিন মমিনাথকে আল্লাহ দোয়া শিখিয়েছেন কিন্তু কোন জায়গায় কোন নিয়ামতকে বেশি করে চাইতে বলেননি একমাত্র একটি নিয়ামত সেটা হচ্ছে এলমের নিয়ামত এলমের নিয়ামত আমল বেশি দাও এরকম তো আছে না ভালো আমলের কথা আছে কোরআনে হ্যাঁ বেশি আমলের কথা আছে না ভালো আমলের কথা আছে ভালো আমলের কথা আছে আহসানো আমল আকসানো আমল কথা লিয়াবুল আকুম আইকুম আহসানো আমল বেশি আমল নেই ভালো আমল আছে বেশি ভালো আমল কে নিয়ে এসছে আর বেশি পরিমাণ কি আমল নিয়ে এসছে কে রাত্রে তিনশো রাকাত নামাজ পড়তো হ্যাঁ কে এসার উদুতে ফজর পড়তো এসবের প্রশংসা কোথাও নাই কার আমলের কোয়ালিটি ভালো ছিল এই কথা আছে কোরআনে কিন্তু বোঝা গেছে না কিন্তু এলেম এত বড় নিয়ামত সুহান আল্লাহ ওহির এলেম কোরআন সন্নার এলেম আল্লাহ প্রদত্ত এলেম যে এলেম সম্পর্কে আল্লাহ নবীকে তাগিদ করছে অকুর রব্বে জেদনি ইলম রব্বে জেদনি ইলম এই জন্য দোয়া কি বলবেন দোয়া করার সময় আপনি কুলটা বলবেন না কি বলবেন রব্বে জেদনি এলমা অনেক আমাদের দেশের লোকেরা দোয়া করতে গিয়ে বুঝে না সেজন্য বলে অকুর রব্বে জেদনি ইলমা তো আপনি যেন বললেন তো তুমি বলো আপনি কি বললেন এই রকমই রব্বেশ রাহালি সদরি না পড়ে কি বলে তার আগে কালা আছে কালা রব্বেশ রাহালি কালা রব্বেশ রাহালি সদরি আরে কালা মানে মুসা বললেন তা আপনি কি বললেন তাহলে কালা ওখানে কি বলবেন না বলবেন না কি বলবেন রব্বেশ রাহালি সদরি ওয়াসরলি আমরি ওহলুল অকদাতা মিল্লি সানি এ রব্বেশ রাহালি সদরিও তো অন্তরের প্রশস্ততা অন্তর যদি প্রশস্ত হয় তাহলে রোগ মুক্ত আছে আর এর বিপরীত হচ্ছে অন্তর সংকুচিত হওয়া সংকুন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ছোট অন্তর অন্তরে ভালো কথা ঢুকতে যায় সংকীর্ণ মানে বেশি ঢুকছে না কিছু ভালো ঢুকছে না রোগা অন্তর জি যাই হোক শেফার দিকে ফিরে আসে বলছিল এবং সংসারে রোগ ভালো করতে হবে কি দিয়ে এলেমের নিয়ামত দিয়ে আর সেটা হবে ওহির এল সুতরাং যার কাছে যত ওহির এলম আছে সে তত বেশি সংশয়ের রোগ থেকে বেঁচে থাকবে সংসয়ের রোগ থেকে বেঁচে থাকবে পাঁচটা কিন্তু সংসয়ের রোগ বলছে পাঁচটি সংসয়ের রোগ থেকে বাঁচতে হইলে কিসের নিয়ামত লাগবে এলএম এলএম থাকলে সিরিক করবেন না এলএম থাকলে কুফরি করবেন না আস্তিক হবে না এলএম থাকলে চরমপন্থী হবেন না সন্ত্রাসী হবেন না জঙ্গি হবেন না এলএম থাকলে বেদাতি কাজ করবেন না ঠিক না এলএম থাকলে মুনাফিক হবেন না আর এই রোগগুলি ধর্ম মনে করে করা হচ্ছে এই রোগগুলি হচ্ছে মারাত্মক রোগ সংশয়ের রোগ শাহওয়াতের রোগ চাইতে মারাত্মক রোগ হচ্ছে সংশয়ের রোগ আল্লাহর ভয় ঢুকে গেলেই শাহওয়াতের রোগ ঠিক হয়ে যেতে পারে আমল ভালো বেশি বেশি হইলেই শাহওয়াতের রোগ হ্যাঁ ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু সংশয়ের রোগ সহজে ভালো হবে না হাল্লাকে ভয় করে দাঁড়ি লম্বা রেখেছে ঢিলা ঢালা পোশাক পড়ছে টুপি ছাড়ে না কিন্তু খবরে শেষ দেখছে এদিকে তাকোয়া একটা হারাম খাবে না হালা লুজির ক্ষেত্রে খুব যত্নবান কিন্তু গাইরুল্লাহকে ডাকছে অথবা চরমপন্থী হয়ে গেছে জান্নাত যাওয়ার আশা করছে হারাম কাজ করে হ্যাঁ মানুষ খুন করে জান্নাত যেতে চায় অথচ জাহান নামে যাবে 
तो बोल चिलाम एल मेर गुरुत्व तार पड़े जो दी निजे थे एल म ना हासिल करी ताहले वो रुगी के भालो कर चेस्टा करते हो अभी कीना परिवार परिजन आत्यो सौदन मुस्लिम जाति आम्रा तादर के भालो कर चेस्टा करो ना शेही क्षेत्रे की लगवे शंक्षाये रोगेर चिकित्सर जन्नो हुज्जो दोलील प्रमाण लगवे जुकतीर प्रयजन रहेजी कुरान सुन्नर दोलील एवं तार साथे साथे जेवली कुरान सुन्ना भित्तिक जुकती होते बारे अकली दोलील होते बारे शेगली दारा होते बारे एवं बयाने र मध्यम होते बारे बयान मने बयान वाज नहीं हमारे देश लोग केरा बार बयान बोले वाज क्या बयान मने स्पोस्ट करे विषय टिके तुले धारा क्लियर करे तुले धारा आपने वास पोस्ट करे तुले धर बेर शेरी के आयत पढ़े दिले न शेरी के हदीस पढ़े दिले न किंतु मुस्लिम समाज जब घरे घरे शेरी की दुकान चहे सोनाक तो करे न मानुष शेरी जन्नत की होलो न बयान होलो न किलियर होलो न बुझते पालो न वो भाबलो जब शेरी करा करे जरा मूर्ति पूजा करे ताराई शेरी करे आम रामाजारे के लिए तो अल्लाह रोली देरी शुरुदा आर दोलील प्रमाण लग बे है जुकती लग बे आर तार साथे साथे इस पोस्ट भाषी होते इस पोस्ट को ले बनोना करते हो बे जाते करे बारों से जन्नो ऑस पोस्ट ही ना था कि ए जन्नो अल्लाह इस पोस्ट भाषे बोले चन फालमान ना हो ला इला इल्ला हु बा फालमान ना हो ला इला इल्ला अल्लाह जिने रखो जानो भालो करे जे वस्तक फिर ले जाऊँगी तार परे गुनार खोमा चाऊँ आमल पोरी आगे एल मेर को था अल्लाह बोले चन ये रकमी दलील प्रमाणेर को था अल्लाह सूरा नहले आयत मरो एक सौ पच्चीस है बोले चन ओदू एला सभी ले रब्बे का बिल हेक मती वल माओ इजा तिल हसन ते वजा दिल हम बिल्लती आसन इखने अल्लाह रब्बुल अलमीन शाहवात तेर रोग कुप्रोवरी तेर रोग अर्ची की सकी दिया हो बेता हले तो तो हम ईमान इर मध्य में आए ईमान मजबूत करा चेस्टा करते ईमान क्या मन करे शक्ति साली है एर जन्नो रोगी को चेस्टा करते हो बे रोगीर आत्यो सोजन बा रोगीर जाती को चेस्टा करते हो बे आमादेर को चेस्टा करते हो आर किसर मध्य में ता� ऐ जन्नत पियन भी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे हदीस थी दुआर कथा बोलते हैं ना अल्लाह में नियासालो के इल्म नाफ़े आ इल्म अर कथा है गलो अल्लाह उपोकारी इल्म दान करो उपोकारी इल्म दान करो तार पर किया थे हाँ और इस कम तो ये बाब अब उधर दाहचे इस कम तो ये बाब अल्लाह आमूल करार तोफिक दान करे एमोन आमूल करार तोफिक दान करो जेठा तुम्हार दरवारे तुम्हार कछे कबूल है मुनज़र है एमोन आमूल ना है जो आमूल तो कुल्लम किंतु कबूल होलो ना आमूल कबूल कोई टी शर्तो दो टी शर्तो एक अल्लाह जन्म तोही देखलास भीती कोई तो हबे दो ही नंबर होच्छे रसूलुल्लाह स कुप्रवृत्ति जो सब रोग रहे थे, शेष सब रोग जो दिवालो को रित है, ताहले की लग बे ईमान, ताकुआ और आमल लग बे। कुप्रवृत्ति रोग के कारण है मानुष, मानुष के खून करे किसे जन्नो, निजे शार्थ है जन्नो, कुप्रवृत्ति रोग, मोने चाहे तो पुरन करा जन्नो। मैं भी चारों का था तो बोल लाम, आ तार परे जो शाह जब आमारे ये बेतों ने होते हैं ना व्यापारी होते हैं ना कि कुतावे शूद के लिए राता राखती बड़ो लग खोज दी फिक्स डिपोजिट करें दी ताहले बाड़ी ते बोशे बोशे ना के तेल दिए घूमिए तो खेते बावो नहीं ना हाँ पांच मौसेरे डबल चले आसे हालाल ना हराम देखा रुविशाई नहीं तो ये जो मोनेर चाहिए � शेगुलीर पिछने कौन रोग काज कर चांतरेर शाहवात कुप्रवृत्तिर मोनेर चाहिदा पुरन करार जन्नो ऐसा पाप गुली है था के शंख पे ऐसी किस्सा बोला र पौड़ी 
এখন একটু বিস্তারিত দু চারটি কথা বলে শেষ করছি সময় শেষ হতে যাচ্ছে আর বা শেষ হয়ে গেছে এই অন্তরের রোগকে যদি দূর করতে হয় বা অন্তরের চিকিৎসা যদি ভালো করে করাইতে হয় তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণতার সাথে লাগবে যার অন্তরে যত আল্লাহর ভালোবাসা আছে তার অন্তর তত বেশি রোগমুক্ত আল্লাহর ভালোবাসা জি এই আল্লাহর ভালোবাসার অভাবের কারণে সমস্ত রোগগুলি সৃষ্টি হয়েছে তো আমাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা মজবুত করার চেষ্টা করতে হবে আর তারপরে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার মতো করে বাসার কারণে গাইরুল্লাহকে ভালোবাসার কারণেই শিরকের রোগ পয়দা হয়েছে নয় নাই যারা সত্যিকার মমিন হবে তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহকে এত বেশি ভালোবাসে যে আল্লাহ এবাদত শুধু তোমার জন্য আর কারো জন্য নাই রাসুরুল্লাহ সাল্লামের মতো করে অন্যকে ভালোবাসার কারণে অন্ধ ভক্তি শুরু হয়েছে অন্ধ অনুসরণ শুরু হয়েছে আর দলিল কোনো পরোয়া নেই এত বড় আল্লাহ মাসা বলেছেন আর এত বড় বড় চিন্তা বিতরা বলেছেন আর আজকে তার ভুল ধরতে আসছে কারণ ভক্তি সীমা লঙ্ঘন করেছে যেটা রাসুরুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসা উচিত ছিল যে রাসুরুল্লাহ সাল্লামের ভুল হইতে পারে না বাকি আমার ভুল হইতে পারে আমার বড়দেরও ভুল হইতে পারে আমার ছোটদেরও ভুল হইতে পারে সবার ভুল হইতে পারে একমাত্র কাল ভুল হয় না মানুষের মধ্যে আম্বিয়া রসুল গণের গণের ভুল হয় না এবং তাদের ভুল ভ্রান্তির ওপর আল্লাহ রাখেন না সংশোধন করার জন্য ওহি নাজিল করে দেন এই যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসা রসুল্লাহ ভালোবাসার সাথে আমরা অন্যকে শরিক করে দেওয়ার কারণে এই রোগগুলি পয়দা হয়ে গেছে আর আল্লাহর ভালোবাসা যদি পয়দা করতে হয় তাহলে অনেক নেক আমলের প্রয়োজন রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনে করিমের অর্থ বুঝে তেলা হতে একটি হচ্ছে আল্লাহর জিকির আজকার আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং তবা ইস্তেফার বেশি বেশি তবা ইস্তেফার পাঠ করা আল্লাহ রবুল আলমিনের হক আদায় করার জন্য যত্নবান হওয়া ইত্যাদি এই রকম বিভিন্ন বিষয়গুলি রয়েছে অন্তরের চিকিৎসার জন্য এখলাসের সাথে কাজ করতে হবে যখন আপনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন আমার দুনিয়ার কোনো গরজ নেই প্রধান স্বরূপ আপনি আপনি আপনার বৃদ্ধ বাপ মাকে খাওয়াচ্ছেন যারা বৃদ্ধ বাপ মাকে খরচ দিচ্ছেন তারা দুই ভাগে বিভক্ত কিছু লোকেরা আছে বাপ মায়ের নামে জমি জায়গা প্রপার্টি আছে সেই জন্য ওরা যদি ঠিকভাবে এখন যদি খেত মতো না করি তো তাজ্য পুত্র করে দিতে পারে হ্যাঁ তাই না বিপদ ঘটতে পারে আর আর এক দল আছেন আমার আব্বার কিছু থাকার না থাক কিছুই না থাক আমার তো আল্লাহ ফরজ করেছে আল্লাহর পরে কার হোক অবিল ওয়ালে দেয় না জি এই রকমই ছোট ভাই বোনদের আত্মীয় স্বজনদের ওদের কাছ থেকে পাবো কি আমার সমাজের গরিবদের থেকে কি পাবো তাদের কাছ থেকে লাভ কি আগে লাভ দেখে তারপর উপকার যে না না ওইটা করবেন না ক্লাস নেই তাহলে আপনার মধ্যে যে ক্লাস যদি থাকে দুনিয়ার কোনো গরজ থাকবে না বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে আপনি কাজ করবেন ইন্না সলাতি অনসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লা ফের আলমি লা শরিক আলাম আমার জীবন মরণ এবাদত বন্দেগি সলাত কোরবানি সব কিছু জবাই সব আল্লাহর জন্য জি এই রকমই অন্তরের যে শাহুয়াতের রোগগুলি কুপ্রবৃত্তির রোগ আছে এই রোগগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাহাজ্জুদ পড়েন ফরজ অজীব এবাদত বন্দিগির পরে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করেন বেশি বেশি দোয়া করেন বিশেষ করে রাতের শেষ তৃতীয় অংশে উঠে আল্লাহর কাছে একটু বেশি নয় আমাদের দেশের মানুষরা আবার ভাবে যে তাহাজ্জুদ শুরু করলে সব সময় পড়তে হবে আমি পারি না সেই জন্য জীবনও পড়ি না এটা একটা ভুল ধারণা এই ভুলের কারণে অনেকে তাহাজ্জুদ পড়েন না আর একটা ধারণা তাহাজ্জুদ মানে আমাকে এগারো একাত পড়তেই হবে সেই জন্য অনেকে পড়ে না না এই দুটোই ভুল ধারণা সংশোধন করে নেন যদি ভুল জানা থাকে দুই রাকাতও যদি আপনি পড়েন তাহলে তাহাজ্জুদ হয়ে গেল সেটি 
তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ত্যাগ করে ইবাদতবন্দি করা তাহাজ্জুদ মানে হুজুদ মানে নিদ্রা ঘুম আর তাহাজ্জুদ মানে ঘুম পরিত্যাগ করা ঘুম পরিত্যাগ করে যে দুই রাকাতও সালাত আদায় করেন আল্লাহর কাছে সেজদায় পড়ে দোয়া করেন আর তাহাতের পরে দরুদের পরে দোয়া করেন সালামের আগেখানে দোয়া করেন সালাত শেষেও আপনি দোয়া করেন নিজের দোয়া করে সম্মিলিত তার মোনাজাত করছেন না সুতরাং আপনি অসুবিধা নেই সালাতের পরেও দোয়া করেন কোনো অসুবিধা নেই এই আল্লাহর সাথে যে আপনার নির্জনে প্রতি রাতে কিছুক্ষণের সাক্ষাৎ হচ্ছে এটা আপনার অনেক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন সম্মানিত ভাতি মণ্ডলী এছাড়া হালাল রুজি খেলে অন্তরের রোগ ভালো হয় কুপ্রবৃত্তি রোগ ভালো হয় সহাতের রোগ তারপরে বেশি বেশি দান খাইরত করলে রোগ ভালো হয় যেমন সুরাই তবার আয়াত নম্বর একশো তিনি আল্লাহর উপর এরশাদ করছেন জাকাত দাতাদের সম্পর্কে আল্লাহ জাকাত নিতে বলছে রসুর উল্লাহ সঙ্গে বলছেন খুজমিন আম্মু আলিম সাদাকা ওদের ধন সম্পদ থেকে জাকাত নাও হে নবী তোতা হে রহম এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করো ও তোজা কিহিম তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি করো তাহলে হৃদয় পাক পবিত্র হবে রোগ মুক্ত হবে কি সে সাদাখা করলে জাকাত দিলে দান খাইরাত করলে এই রকমই একটু আগে যে কথাটি বলছিলাম যাতে শাহওয়াতের রোগ ভালো হবে সেটা হচ্ছে যেখানেই ঘুরেন আপনি যেখানে দেখেন না আপনি হালাল দেখবেন হারাম দেখবেন না যেমনই আপনার সামনে হঠাৎ করে কোনো হারাম কিছু দৃশ্য দেখা দিল তখন এই দৃষ্টিটা নত করেন গদ্দুল বাসার দৃষ্টি নত করেন যেটা আল্লাহ পুরুষকেও নির্দেশ দিয়েছেন আর নারীকেও নির্দেশ দিয়েছেন এ বলে আমার আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদেরকে ভালো কথা বলার তফিক দান করেন ভালো কথা শোনার তফিক দান করেন ভালো কথার অনুসরণে তফিক দান করেন আমার জ্ঞানী হওয়ার পরিচয়ের তফিক দান করেন আল্লাহ আহসানা যারা ভালো কথা শোনে এবং ভালো কথার অনুসরণ করে উলায়ক আল্লাজিন হাদাহমুল আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত করবেন অউলায়ক আহম উলুল আলবাব ওরাই হচ্ছে জ্ঞানী আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে নেক আমলে তফিক দান করেন আল্লাহ আমাকেও নেক আমলে তফিক দান করেন আমাদের অন্তরকে যেন আল্লাহ রোগ মুক্ত করে দেন আল্লাহ আমাদের অন্তর যেন প্রশস্ত করে দেন অন্তরকে যেন সুস্থ করে দেন এবং সুস্থ রাখেন দিনের ওপর অটল রাখেন অহির জ্ঞান বৃদ্ধি করার তফিক দান করেন ভালো আমলের তফিক দান করেন আল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত রকমের ব্যাধি থেকে বালা মসিবত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন শারীরিক রোগ থেকে আমাদেরকে সেফা দান করেন মানসিক রোগ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করেন অন্তরের রোগ থেকে আল্লাহ মুক্তি দান করেন সমস্ত ফেতনা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন আল্লাহ রবুল আলম কাছে আরও দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদের অন্তরে সাফ রাখার তফিক দান করেন এবং আল্লাহ রব্বর কাছে দোয়া করি শেষ কর রব্বা নাকফিল্লা না ওয়ালি ইখওয়ান ইন আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়ালা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযিনা আমানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন